वेलकम गाइस कैसे हो यार आप सब आज बात करते हैं मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार हमारे लिए कंपाउंड एक्सरसाइजेज अच्छी हैं या आइसोलेटेड एक्सरसाइजेज अच्छी हैं आज इस टॉपिक पे मैं आपको बहुत सारा बेनिफिट डिफरेंस क्या चीज है दोनों में क्या फर्क है और कैसे आपको इसका बेनिफिट हो सकता है बात करेंगे इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं तो so गाइस पहली है आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेस कंपाउंड एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं जिसमें मसल मल्टीपल मसल्स और मल्टीपल जॉइंट्स यूज होते हैं फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स डेडलिफ्ट हिप थ्रस्टर्स ऐसी बड़ी बेंच प्रेस है ना इन सब में मल्टीपल जॉइंट्स और मल्टीपल मसल यूज हो रहे हैं तो इस कंपाउंड एक्सरसाइजेस है बेनिफिट्स क्या है इसके एक तो यार टाइम सेविंग है मल्टीपल मसल यूज कर रहे हो आप जो लोग ऑफिस जाते हैं काम करते हैं 9 टू 5 I would suggest general fitness के लिए compound exercises से बढ़िया कुछ भी नहीं है सारे muscle भी use हो गए time भी बच गया बंदा fit भी रहता है और ये जो बहुत छोटी चीज है यार आपका coordination body का जो आप देखते होंगे यार जब हम start करते हैं मैं जब पहले deadlift लगाता था squat लगाता था ना कभी मेरा coordination ठीक नहीं थी deadlift लगानी है बिंगे टेढ़े हो गए इधर से उधर हो रहे हैं ऐसे हो गए फिर उठा लिया बस अगर आप कंपाउंड मूवमेंट्स करोगे आपका कोऑर्डिनेशन टाइम के साथ साथ इंप्रूव होगा फिर आप आप अब हम डेडलिफ्ट लगाते हैं प्रॉपर फॉर्म के साथ है ना वो इंप्रूव होती हो वो जो टाइम सो कोऑर्डिनेशन आपकी स्ट्रॉन्ग कोर है ना और ओवरऑल स्ट्रेंथ बॉडी में डेवलप होती है जब आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो अब बात करता हूं यार आइसोलेशन और आइसोलेटेड मूवमेंट्स की आइसोलेटेड मूवमेंट्स होती हैं जिसमें सिंगल जॉइंट और सिंगल मसल यूज होता है जिसमें हम फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल लेग एक्सटेंशन सिंगल जॉइंट सिंगल मसल ये एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं जिनकी बॉडी में मसल डिफरेंस होता है या मसल इंबैलेंस होता है सपोज मेरा लेफ्ट बाइसेप या मेरा राइट बाइसेप एक से छोटा है होता है मेरी राइट साइड छोटी है तो मैं राइट साइड ट्रेन करता हूँ श्रग्स एक साइड ट्रेन कर रहा हूँ है ना तो ये जो लोग रीहैब से बाहर आते हैं जिनको इंजरी है उन लोगों के लिए आइसोलेटेड मूवमेंट्स इज द बेस्ट और गाइस यार बात करता हूं मैं कैलोरीज की जब आप कंपाउंड मूवमेंट्स लगाते हो आपकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होंगी जब आप आइसोलेशन लगा रहे हो कैलोरीज कम बर्न होंगी अब मैं यार आपने एग्जांपल देखा होगा जब लोगों ने फैट लॉस करना है या बेली फैट लूज करना है, है ना बैठ के क्रंचीज लगा रहे होते हैं उससे अच्छा अगर वो कंपाउंड मूवमेंट्स लगाएंगे स्क्वाड डेडलिफ्ट बेंच प्रेस हिप थ्रस्टर्स ये सब मसल्स यूज करेंगे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा लगेंगी और वर्कआउट से जो उनको आउटपुट है वो भी ज्यादा अच्छा मिलेगा सो so गाइस यार ये था डिफरेंस बेनिफिट्स और आपको जो जानना चाहिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अपने गोल के हिसाब से ट्रेन करो अगर आप मेरे से आके पूछोगे कि सर मैं कौन सी कंपाउंड मूवमेंट लगाऊ या कौन सी आइसोलेशन लगाऊ पहले आप देखो कि आपने करना क्या है आपका गोल क्या है है ना वो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास टाइम कम है ना अगर आप ऑफिस जाते हो कॉलेज स्टूडेंट हो टाइम नहीं है कंपाउंड मूवमेंट्स करो फिट भी रहोगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा अगर आप बॉडी बिल्डर हो आइसोलेशन आपको पता ही है यार सो गाइस होपफुली यार आपको आज सीखने को मिला हो एक्चुअली मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ अगर आप एक किलो स्क्वाड लगाते हो ना आप 140 किलो लेग एक्सटेंशन नहीं लगा सकते उसका रीजन यही है स्क्वाट्स में आप इतने सारे मसल यूज करते हो वर्चुअली सारी बॉडी है ना और लेग एक्सटेंशन में सिर्फ एक जॉइंट सो ज्यादा मसल्स ज्यादा वेट मूव करते हैं सिंगल जॉइंट मूवमेंट कम वेट मूव करती है हेंस यू बर्न लेस कैलरीज ठीक है अब यार कल मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ अगर आज कुछ सीखा तो यार लाइक शेयर कॉमेंट एंड कल मिलेंगे